Gastro cumplimos dos años de la apertura de nuestro centro de endoscopía digestiva. Queremos compartir nuestra alegría por tantas satisfacciones y agradecer el apoyo y la confianza depositada por nuestros pacientes y colegas. tal cual lo decíamos junto a Marina Bordigoni, la presidenta comunal de Carlos Pellegrini, habrán observado en la, en la imagen general, en el plano general de comienzo de bloque, una sonrisa. ¿eh? Mm. Y bueno, cuando uno tiene tanto acompañamiento de, de, de los habitantes en el lugar donde vive, eh, no es para menos. ¿Qué tal Marina? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias nuevamente por la invitación. Bueno, eh, ¿sorprendió el, el apoyo, el acompañamiento? Eh... Por ahí no, 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 decirte no, no me sorprendió, no nos sorprendió el acompañamiento, la verdad que, que lo esperábamos, trabajamos, trabajamos muy duro, trabajamos con muchas ganas durante cuatro años para justamente eh, en estos momentos que uno tiene elecciones, la gente valore ese esfuerzo, valore ese sacrificio, valore todas las obras que hemos hecho en Carlos Pellegrini y de las cuales no solamente hablamos nosotros sino toda la región eh, y creo que por eso no nos sorprende el resultado, eh, creo que nosotros la comparamos con la elección que tuvimos la última vez en el 2019 y para nosotros fue aún mejor esta elección eh, con el acompañamiento de la gente que la elección pasada considerando que esta vez teníamos claro. tres listas más. Claro, yo sacaba el cálculo y digo, si sumamos eh, la cantidad de votos de las otras tres listas no alcanzan todavía a, a los votos obtenidos de... Eh, bueno, por, eh, eh, por la actual gestión. Sí, la verdad que sí. Nosotros, eh, la primera vez que nos presentamos allá por el año 2017, el candidato que, se op eh, que iba de oposición, que iba por UNITE, si no recuerdo mal, había sacado 900 votos. Eh, de ahí en adelante ningún otro candidato oposición a nosotros pudo sacar esa cantidad de votos y pensá que son ya cuatro años con un padrón que fue acrecentándose obviamente eh, entonces nosotros consideramos que, que la elección que hemos hecho fue, fue muy buena y si bien uno no trabaja en pensando en el resultado de una elección, el, el fin es ese después, el fin es que la gente pueda reconocer todo el trabajo que se hizo eh, y bueno, creo que, que está más que a la vista que, que la gente está realmente conforme con, con la gestión nuestra y que eh, apuesta que en los próximos dos años podamos llevar adelante todas las obras que tenemos, que tenemos pensado para Pellegrini. Eh, siempre lo dijimos, ¿no? Eh, y un poco vos te, te haces eco de esto, o oh, nosotros sacamos por lo que vos nos decís eh, acerca de... De, de una gestión basada en obras para, para, para Carlos Pellegrini. Sí, la verdad que sí, nosotros nos planteamos eso, ni bien comenzamos la gestión, siempre dijimos que íbamos a hacer una obra por mes, que yo no quería ver eh, eh, las calles sin una máquina, o las calles paradas, o Pellegrini sin una obra en algún momento, y bueno, eso fue lo que, lo que nos propusimos, y lo que logramos, eh, básicamente, porque nosotros en 40 y cuatro meses de gestión, llevamos ya 40 cuadras pavimentadas eh, y repavimentadas, lo cual es aproximadamente una cuadra por mes solamente de pavimento, hablando solamente de pavimento, dejando de lado el resto de las obras que se han hecho. Entonces sí, esa, el, el motor nuestro es la obra pública, nosotros consideramos que, que la obra pública trae aparejado muchísimo, muchísimo eh, valor agregado al pueblo, con lo cual nosotros vamos a seguir apostando a, a eso, vamos a seguir apostando fuertemente a la obra pública, sabemos que es eh, más dinero que ingresa a la economía local, eh, por las ferreterías, por la mano de obra de los albañiles, hoy está dificilísimo, gracias a Dios, encontrar albañiles en Carlos Pellegrini, eh, y bueno, y todo va llevando a todo, eh, las obras de la comuna, la gente que quiere seguir mejorando los frentes de su casa porque le pasó el pavimento, o porque le pasó el cordón cuneta, o porque se hizo alguna obra cerca de su casa y quiere, y quiere seguir eh, mejorándola, eh, gente que apuesta a venir a invertir a Carlos Pellegrini, lo cual para nosotros eh, es un orgullo eh, que, que nos elijan eh, como, como una localidad pujante por el crecimiento y para poder instalar ahí nuevas industrias, para la verdad que, que, que nos llena de orgullo y bueno, saber que, que las cosas no las hemos hecho mal durante esos cuatro años. Eh, Marina, eh, la obra de, 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 de los próximos dos años eh, va a ser la de agua potable o, o hay una obra superior a esta que, 
eh, que a uno a simple vista dice, bueno, es una gran obra. No, obviamente que es la obra la obra principal, es la, de la, la del agua potable. Esperemos que pueda estar eh, para dentro de dos años ya terminada. Sabemos que hay mucho... Eh, que esto es una obra muy grande, se habla de, o sea, el presupuesto que nos han acercado es 350 millones de pesos aproximadamente, nosotros obviamente que necesitamos que eh, provincia nos, nos dé el ok con este proyecto, eh, lo estamos entregando en estos, antes de fin de año estamos entregando el proyecto y bueno y después eh, la verdad que somos muy optimistas en que el, el proyecto pueda avanzar, creo que hace a la calidad de vida de las personas, hoy es, es fundamental tener agua potable y poder contar con ese servicio, eh, que no es un servicio de lujo, es un servicio básico, es indispensable, así que somos, somos optimistas en que la provincia se va a hacer eco de esto y que bueno, finalmente, eh, antes de los dos años, esperemos que pueda salir. Bueno, hoy no existe cañería, digo, por, por Carlos Pedrini. No, 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 hoy no existe cañería, por eso necesitamos sí o sí el proyecto eh, que se realice, independientemente si después pasa el acueducto o no, bueno, nosotros necesitamos que la cañería se realice. Bien, eh, ¿hoy en qué instancia está? ¿Se realizó una presentación y demás? Eh, ¿Cómo está el tema? Hoy estamos terminando el proyecto, el proyecto implica toda, obviamente, la, la, el recorrido de las cañerías por todo Carlos Pellegrini, eh, implica una perforación que se tiene que realizar en el lugar donde va a estar la planta de osmosis, es lo mismo que tienen ustedes aquí en el trébol, eh, funcionaría exactamente de la misma manera en Carlos Pellegrini por osmosis inversa, así que eso implica todo el proyecto. Eh, que bueno, que obviamente la cantidad de, de litros hora que se, se hace una, una proyección a, de, de la localidad a 10 años, en función de eso se proyecta la cantidad de plantas de osmosis que debemos, con, la, con la que debemos contar, eh, y bueno, y eso es todo el proyecto que implica que le llevemos a la, a la provincia en, en breve. Nos hablaron hace un mes de 50, 60 días, eh, o sea que bueno, ya dentro de poquito tendríamos el, el proyecto terminado. Bueno, y a partir de allí, si sí, bueno, eh, salir a obtener los recursos o, o cómo se hace. Nosotros eh, lo vamos a presentar en provincia, porque hoy la provincia de Santa Fe, eh, gracias a Dios, y, y hay que decir que, que le está, está dando prioridad a estos tipos de proyectos, eh, los cuales son de obviamente un, un valor altísimo, pero queremos ir por provincia y no por el Enosa, porque Enosa lo que hace es ir eh, habilitando por módulos de, a, a, de 50 millones. Te habilitan 50 millones, se tiene que ejecutar esa parte de 50 millones, se rinde se vuelve a habilitar otro módulo, con lo cual la obra se extendería un poco más en el plazo, en el tiempo. Lo que nosotros queremos es ir por provincia, porque provincia licita y licita el total de la obra. Eh, entonces, eh, primero vamos a, a charlarlo con, con ellos, bueno, hay una, una charla previa que ya tuvimos con la senadora, eh, y bueno, el proyecto lo vamos a ir a llevar eh, conjuntamente con Cristina. ¿Esto sería administrado luego por la propia comuna? No, obviamente que luego vamos a tener que tener una cooperativa, porque la comuna tiene, tiene muy poco personal, eh, sería imposible poder administrar eh, el, el tema, todo el tema de la red de agua, así que bueno, obviamente que después hay que, en el mientras tanto, en el mientras eh, vaya sucediéndose la obra, obviamente habrá que conformar una cooperativa que esté a cargo de, del funcionamiento del agua potable. Bueno, pero digo, hay una, una gran mejora en lo que respecta a la cuestión sanitaria, eh, pero así también... Eh se va a generar mayor mano de obra. Sí, obviamente, sí, por eso decimos que eh, la obra... Más allá es... de la construcción, lo que va a quedar luego, porque bueno, para eh, el funcionamiento y demás, digo, se va a necesitar de, de, de personal, personal técnico, administrativo uh -huh. y demás. Sí, obviamente que sabemos que cada, cada uno de estos proyectos que, que quedan en la localidad generan siempre mano de obra. Y cuando nosotros lo presentamos, eh, dijimos que, que esto viene... Va más allá de, de, del partido, va más allá de, de, del momento en que, de, que estemos en gestión. Creo que nosotros estamos en un gobierno para dejar obras en la localidad. Y lo bueno es haber dado el, el puntapié inicial y decir, bueno, hoy tenemos al menos el proyecto. Independientemente de que estemos o no estemos en la gestión, creo que nosotros tenemos que saber que vamos a dejar obras. Y creo que, que esta es una obra de que obviamente va a ser una de las más importantes y se logra en nuestra gestión. Eh, Marina... Eh... ¿Ha sido la última elección a presidente comunal en, en Carlos Pellegrini? ¿La mía? No, la, la, la de todos los pellegrinenses. Digo, ¿La próxima elección va a ser para elegir a, a concejales e intendentes? Bueno, la verdad que... que eh, tengo
tengo que ser sincera y comentarte, comentarles algo que me ha sucedido, lo cual me ha llamado muchísimo la atención, porque nosotros eh, allá por enero del 2021, eh, la senadora Cristina Berra nos presenta la nota donde ella propone que se inicien las mesas de debate con toda la población, porque por ahí hay mucha gente que a lo mejor está en contra, si no se llegara a los 10.000 habitantes, como establece la ley, de pasar a ser ciudad, muchos por desconocimiento, muchos por miedo, a que se le incrementen los impuestos y demás. Eh, entonces ella lo que proponía es ser parte de estas mesas de debate y que sea una decisión que surja de toda la comunidad. Eh, que no sea algo político y que sea impuesto eh, por, por nosotros. Lo cual nosotros lo vimos con buenos ojos, vimos que nos parecía importante la participación ciudadana en una decisión tan importante como la de convertir a Carlos Pellegrini en ciudad. Eh, hace muy poquito me llaman de, de la Cámara de Diputados, donde habían participado en la mesa de debates sí, recuerdo. Eh, eh, distintos diputados de, de la provincia. Eh, y bueno, para sorpresa de ellos y para sorpresa de todos nosotros, eh, sobre todo los pelegrinenses, sobre todo una sorpresa mía, que, que soy la, la, la presidenta de la comuna y no, nunca me enteré, hay un proyecto ya presentado en la Cámara de Diputados para que Pelegrini sea declarada ciudad. Eh, y yo digo que ha sido impuesto porque en ningún momento se ha consultado, ni siquiera por, por empezar conmigo, que soy, que soy la presidenta, eh, y mucho menos con los pelegrinenses. Creo que fue pasar por, por arriba de una decisión que habíamos tomado en conjunto entre todos, tanto la senadora como todos los pelegrinenses, porque ya habíamos empezado las primeras mesas de debate. Eh, y bueno, este proyecto presentado por la diputada Lorena Urieldín sin el consentimiento tanto de la comuna de Carlos Pellegrini como de todos los pellegrinenses, creo que eh, no está a la altura de, de, del cargo que ocupa, porque me parece que, que ella más que nadie tiene que escuchar los que los pellegrinenses quieren y hoy no sabemos si los pellegrinenses realmente quieren que Carlos Pellegrini sea ciudad. Así que bueno, no sé cómo va a seguir, eh, sinceramente yo tengo que presentarme eh, en, en la Comisión de Asuntos Municipales para, para explicar este tema, porque como estábamos haciendo mesas de debate, de pronto ellos se encuentran con este, este proyecto y bueno, es ver a ver cómo vamos a seguir. La, la intención que nosotros tenemos, tanto mía como de todos los, los que me acompañan, de toda la Comisión Comunal, es que la decisión surja de, de eh, la decisión de todos los peregrinenses, no que sea impuesta en forma política. Bien. Eh, así que bueno, vamos a ver si es la última, si, si, se, si continúan como presidente, si cambiamos a, a municipalidad, tendremos que, que ver qué sucede. Bueno, pero en definitiva, eh, y, y, y está a las claras que si el pelegrinense, por lo que vos nos decís, el pelegrinense eh, acepta de acuerdo a, eh, a cómo quieren llevar a cabo el, eh, ustedes este camino... Eh, a través de la provincia no habría ningún tipo de inconveniente. No, no, obviamente. Nosotros las mesas de debate las vamos a continuar, porque nosotros tenemos que, eh, que escuchar a los peregrinenses, eh, nosotros nos debemos a ellos. Yo me debo a todo, a todo mi pueblo. Entonces yo tengo que primero escuchar qué es lo que deciden ellos. Nosotros la primera mesa de debate ya la hicimos. Ahora se van a conformar mesas más chicas. Una mesa económica, una mesa estratégica. Y en función a eso empezar a, a diagramar la ciudad que nosotros queremos. Por eso te digo que no queremos que nadie nos imponga nada. Nosotros queremos que esto salga de una decisión popular. Eh, así que bueno, las mesas de debate van a continuar y veremos eh, qué es lo que decide la gente. Si la gente decide que Peregrini sea ciudad, iremos para adelante con el proyecto. ¿Esto tiene que ser aprobado en ambas cámaras? ¿Cómo es bien? Sí, entró por Cámara de Diputados porque el proyecto ya está, así que va a tener que ser aprobado en Cámara de Diputados y luego en Cámara de Senadores. Bien, y eh, vos un poco te, eh, te apresurabas a, a responder... Cuando yo te preguntaba, la última elección del presidente, ¿cómo me decías? La mía, porque en algún momento sí. me dijiste, eh, estos son mis últimos do, dos años. Eh, ¿Estás segura de eso? Bueno, no, cuando suceden estas cosas, eh, es una elección como esta, el respaldo de la gente, eh, cuando suceden proyectos que tenemos muy grandes, como es el agua potable, eh, como son distintos proyectos que presentamos en campaña, y bueno, uno dice, y bueno, no, no estoy tan segura de que sean mis últimos dos años, o quizás son los últimos dos años como presidenta, pero intentamos, intentamos ser la primer intendenta de la, de la localidad de Carlos Pellegrini. Bueno, en el camino se van presentando una serie de, de cuestiones a los que nos gusta lo que hacemos. Eh, es muy difícil dar un paso al costado por ahí. Eh, pero bueno, veremos cómo, cómo seguimos. Alguien me dijo alguna vez en política, nunca digas nunca. 
Sí, en política nunca digas nunca, eso, eso es, es cierto, es, es muy real. Bueno, eh, Marina, eh, para dejar en claro y a través de la palabra de, de la propia presidenta comunal, esto no va a querer decir que el vecino pelegrense va a tener que pagar algún impuesto extra. Digo, para, eh, para aquel que tal vez piensa, ah, somos ciudad, nos va a salir más caro. Sino que todo lo contrario, ¿no? Que van a llegar más recursos por la simple cuestión de, de ser declarada ciudad. Sí, eso es por lo único que nosotros lo pensamos. Si sí, por ahí muchos te dicen, vos estás loca de querer trabajar con un consejo. No es fácil trabajar con un consejo. Eh, incluso cuando yo dije que eran mis últimos dos años, muchos de, de los políticos, de, de los colegas con los que hablaba, me decían, vos debes ser la única que quiere que su localidad sea declarada ciudad y no quiere ser la primera intendenta. Eh, uno lo ve por el crecimiento de su pueblo. Uno ve, lo vemos porque si nosotros con los, los recursos que hoy tenemos se pueden hacer todas las obras que estamos haciendo, creo que más aún se pueden hacer las obras si, si nos declaran ciudad. Y, pero además de las obras, es la manera en la que le podemos dar respuesta más rápida a la gente. Eh, hoy Carlos Pelini tiene las necesidades de una ciudad ya y tenemos los recursos de una localidad de 5.000 habitantes porque nos quedamos con el censo del 2010. O sea, ni siquiera tenemos los recursos actualizados a, a, a la cantidad de habitantes que tenemos hoy. ¿Hoy cuánto tiene? ¿7.000 y pico? 7.500 aproximadamente. Entonces, eh, tampoco de última tenemos eh, adecuado los recursos a la cantidad real de habitantes que tenemos hoy. Entonces se hace muy difícil. Y obviamente que los impuestos no se van a, a aumentar. De, de hecho, siempre lo digo... Hoy la potestad de, de imponer tasas la tengo absolutamente yo. Eh, hoy puedo... Si cuando tengas una, una, un, un legislativo... Eh, va a digo, ser distinto. No es que va a haber una oposición, pero sí eh, otra, un o, otro, otro poder para definir las cosas. Exacto. Pero ah. hoy la gente por ahí, eso es lo que no logra entender, que hoy el poder de decir, bueno, aumentamos un 100% las tasas, las tengo sola, solo yo. Y si quisiera lo puedo hacer. Hoy también tengo el poder de decir, bueno, que vengan a trabajar conmigo 10 personas más y lo puedo hacer. Pero nosotros siempre fuimos muy cuidadosos en eso. Somos muy pocos los que estamos trabajando en la comuna eh, de ser ciudad. No, no cambiarían absolutamente nada porque las mismas personas eh, estarían a cargo de, de las mismas secretarías o áreas que, que, que se abrirían, pero serían las mismas personas. Lo, eh, lo único que tendríamos sería el, el gasto, sí, de los seis concejales, pero que en realidad, comparado con el ingreso que tendríamos, el gasto sería mínimo. Eh, uno lo ve por, por el ingreso más que por el gasto, obviamente, porque si fuese que vamos a tener más gasto que ingreso, obviamente que esto no se estaría hablando. Ah, de parte... Y, y luego, digo, cuando una ciudad crece, digo, cuando una población empieza a crecer, que se convierte en ciudad y demás, lógicamente que también luego se necesitan de otras áreas eh, para resolver eh, o, o problemas conyunturales o proyectar cuestiones futuras pensando en el, eh, en el bien de todos. Digo, no es que se hace un Estado tal vez más grande, eh, digo, en algún momento tal vez surja una nueva área eh, de donde sea, pero surge a través de la propia necesidad de poder contarlo, ¿no? Sí. Y si uno tiene los recursos para hacerlo... Eh, ¿Por qué no? Obviamente, esto nosotros, por ejemplo, yo lo, lo he charlado con Gonzalo Aira, que, que fue electo intendente el primera, la primera vez, exacto, de San Vicente, y él me comentaba que solamente iba a tener tres secretarías, que es lo mismo que hoy está manejando una comuna, y que se puede manejar exactamente igual, que después, obviamente, a medida que la localidad va creciendo, si hay que ir abriendo otras secretarías, bueno, uno lo va a hacer, pero en el inicio, eh, las secretarías y las personas con las que, que trabajarían seríamos exactamente las mismas. La realidad es que hoy somos muy pocas personas que tenemos que atajar todos los frentes. Esa es la realidad. Eh, Marina, eh, ¿están recuperando un espacio que, que, que justamente el, el pelegrinense va a poder disfrutar? Contanos, ¿dónde está ubicado? ¿Cuál es la situación actual? Eh, ¿Y cómo es el proyecto en sí? La realidad es, eh, sí estamos recuperando un, una... Eh, en, mi, en mi juventud se llamaba la Laguna de Cano, sí. eh, un espacio verde muy lindo, eh, que bueno, quedó totalmente abandonado, era un monte prácticamente, eh, muy pegadito a los vecinos de la zona sur, la última cuadra de Carlos Pellegrini, eh, viniendo para el lado del trébol para que todos se ubiquen. Eh, empezamos en un espacio de recuperación, la verdad que hay, hay unas, eh, unas especies de árboles hermosos que, que no se veían porque estaban cubiertos de, de, de toda la, la maleza, así que bueno, estamos recuperando ese espacio que la verdad que va a quedar muy lindo y le va a dar otra, otra impronta a la zona sur, era una zona que se inundaba con mucha frecuencia desde que estamos en la gestión, por medio de, de la gestión de Miguel Lifchi le construimos un canal 
eh, donde toda el agua que viene de la zona rural, que era, era el problema, ahora desagota en este canal, con lo cual ahora además de poder hacer y de recuperar este espacio, toda esta zona va a pasar a contar con lo que es eh, red cloacal, porque no lo tenían, y también con, todo, eh, con toda la extensión de las cuatro cuadras de calle Moreno con pavimento. Es una obra realmente, es un proyecto integral, no es solo la recuperación de esta claro. laguna, sino también es una calidad de vida, de mejorar la calidad de vida a los vecinos de esta zona que por décadas han estado, eh, han estado olvidados porque, bueno, ni siquiera llegaban a tener cloacas. Eh... De presidenta comunal, tal vez a una intendencia, y, y, en, este, y en este camino que, que, que has iniciado en la, en la política, eh, ¿hay algún deseo particular de, eh, por qué no, eh, seguir creciendo? De hecho, bueno, ya integraste y acompañaste la lista de Maximiliano Puyaro eh, como, como precandidata senadora. Eh, digo, ¿pensar en algún futuro de alguna candidatura a una senaduría? ¿Vos querés que me echen de mi casa? No, no, ¿Cómo lo, sería el no, tema? no, no lo sé. Cada uno no. sabe cómo, cómo, cómo manejar las cosas en su hogar. No, no, bueno, vos, vos dijiste, en política no hay que decir nunca es nunca. Pero eh, el tema es que, no, 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 yo no pienso, sinceramente creo que las cosas si se tienen que dar se van dando, como me llegó el momento, en ese momento la posibilidad de acompañar a Maximiliano, eh, bueno, lo hice. En estos momentos yo no pienso eh, en un futuro, sinceramente. Hoy abocada a Carlos Pellegrini. A mí lo, lo que me gusta es ver, es ver que todos los proyectos que tenemos los podemos plasmar y, y ver que Carlos Pellegrini va cambiando. Y creo que... Eh, todos dicen que irte de un ejecutivo a un legislativo es muy difícil, más por, por las características mías personales. A mí me gusta mucho llevar adelante y ejecutar proyectos y verlos hechos realidad. Eh, y bueno, hoy mi, mi prioridad es Carlos Pellegrini. Eh, no son muchas las mujeres que justamente gobiernan en el departamento de San Martín. Eh, no, no sobra una, una mano para, para poder contarlas. Eh, le brindaste un, un saludo y una felicitación cuando estábamos en el programa especial eh, de elecciones a, a, a Natalia Sánchez, quien bueno, va a ser la, eh, la primera intendenta de mujer de la ciudad del Trébol. Eh, ¿Cuál es algún consejo que vos le, le brindarías? O sea que ya te lo preguntó tal vez, alguna sugerencia. Tenemos una, una reunión pendiente con Nati, nos vamos a reunir para charlar. No, cada uno creo que... Eh, a ver, yo no sé, no, no, no me animaría a darle ningún consejo, creo que cada uno eh, cuando asume eh, la intendencia o cuando asume una presidencia comunal quiere darle su propia impronta eh, a, a, la, a la localidad. Eh, confío plenamente en Nati, en que va a dar lo mejor de ella, eh, que tiene unos proyectos muy lindos y confío también en que toda la gente del Trébol va a acompañarla, eh, que tal vez en, en, en los primeros años a todos nos cuesta, nos cuesta cuesta porque bueno, asumimos eh, y venimos eh, a tomar una municipalidad o una comuna eh, que uno no conoce en el estado en el que está, eh, cuáles son las deudas con las que hay que afrontarse, la cantidad de empleados, bueno ellos ya tuvieron una reunión previa, la cual me pareció eh, muy buen gesto de parte de, de, de Fernando, de, de llamarla y, y contarle más o menos la cantidad de empleados con los que tiene la, la municipalidad del Trébol, que, que la verdad que es un número bastante importante, donde los mayores recursos se van en el pago de, de sueldos. Eh, no, simplemente le diría que, que tranquila, eh, de a poco, que no se apure, eh, primero obviamente que, que se organicen, sé que va a tener el mejor equipo eh, que la, la va a acompañar también, eh, y bueno, y sé que también va a ser una, una excelente gestión, la vamos a apoyar y la vamos a acompañar, tenemos una charla pendiente para, bueno, para que justamente ver de qué manera nosotros pudimos empezar a llevar adelante distintas obras eh, y bueno, eh, para también que se puedan replicar aquí en el Trébol. Marina, muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes nuevamente por la invitación. Marina Bordigoni, eh, la presidenta comunal actual de Pellegrini, presidenta comunal electa que ha tenido un gran acompañamiento nuevamente por parte de, de los vecinos pellegrinenses. Última parte y vamos a estar con un concejal electo por la ciudad y del Trébol. Eh, no, ha, no ha ganado su fuerza, la segunda fuerza política en la ciudad del Trébol, eh, la que postulaba a Guillermo Trógolo y junto a él vamos a estar en el cierre del programa.
Recubloc Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco, diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos, proporcionando una terminación lisa y blanca. Conseguí este y otros productos en Pinturería Sofía. Estés donde estés, Canal 1 va con vos.